आई एम स्टार्टिंग इट्स मॉर्निंग माई डियर स्टूडेंट्स बेटा मुझे पूरी उम्मीद है मुझे पूरी उम्मीद है कि जितनी क्यूरियसिटी से जितनी थर्स्ट से ना मैं ऑनलाइन लेक्चर दे रहा हूँ मेरे बच्चे इंतजार कर रहे हैं तो मुझे पूरी उम्मीद है कि उतना ही आप भी इंटरेस्टेड होंगे जरूर कि मॉर्निंग मॉर्निंग में हम अपनी ड्यूटी को सैल्यूट कर दें भाई हमारी ड्यूटी क्या है एस फॉर स्टूडेंट एस फॉर स्टडी तो पहले पहले सुबह फ्रेश माइंड से वन एंड हाफ आवर हम लेक्चर को अटेंड भी कर लें ऑनलाइन लेक्चर है और वन एंड हाफ आवर में हम राइटिंग भी कर लें तो क्या होता है एक कहावत है इट्स अ कोट फॉर द डे कोट ऑफ द डे वैसे लास्ट में होता है इट्स अ कोट ऑफ द डे स्टार्टिंग लेक्चर में आई तक यू रन द डे या तो आप दिन को दोहरा रहे हो आप दिन को चला रहे हो आई तक डे रन यू या तो दिन पर आपको दोहरा रहे हो अगर सुबह सुबह हमने ड्यूटी को सैल्यूट नहीं किया तो डे हमें रन कराएगा और या तो हमने ड्यूटी को सैल्यूट कर दिया देन वही रन द डे फिर दिन को हम दोहराएंगे दिन को हम चलाएंगे स्टार्ट कर रहा हूं मैं कोर्ट ऑफ द डे कंप्लीट हो चुका है जिससे थोड़ा सा ना बच्चों को लेक्चर देखने के टाइम पे मोटिवेशन हो जाए और उससे क्या होगा आपका जो कंसंट्रेशन है ना वो कंसंट्रेशन पूरा फोकस हो जाएगा आपका इस लेक्चर की तरफ देखो एकदम अपने ई वर्ड से ई अल्फाबेट से आप समझ चुके होंगे कि एकदम अपने यानी कौन बेटा एकदम अपने यानी कि इक्विटी शेयर्स और इक्विटी शेयर्स का ना पूरा टॉपिक वेरी इंटरेस्टेड यस्टरडेज लेक्चर वॉज रियली इंटरेस्टेड अगर आपने वो लेक्चर कल का देखा है आज मैं प्रेफरेंस शेयर्स कराने वाला हूं अगर आपने इक्विटी शेयर्स का लेक्चर नहीं देखा पोस्टपोन करके रखा है पेंडिंग करके रखा है किसी रीजन की वजह से तो इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट कि बेटा आप अच्छे से वो लेक्चर देख लो क्योंकि मेरे आज के लेक्चर में जो बातें होंगी ना वो कल के लेक्चर में सूट होंगी कल के लेक्चर के बेसिस पे प्लेटफॉर्म के बेसिस पे होंगी तो पहले आप कल का लेक्चर देख लो वीडियो अटेंड कर लो इक्विटी शेयर्स का और उसके बाद आज आप प्रेफरेंस का वीडियो प्रेफर करो पी फॉर प्रेफरेंस का वीडियो उसके बाद प्रेफर करना देखो स्टार्टिंग बेटा अगर एकदम अपने फैमिली मेंबर्स की बात करें ना वो फैमिली मेंबर्स जो दुख में भी साथ है सुख में भी साथ है अच्छा खाना भी खा, साथ में खा रहे उठ बैठ भी साथ में रहे सारा दिन घर में हमारे फैमिली मेंबर्स है वो तो एकदम अपने वाले इक्विटी शेयर्स और इक्विटी शेयर्स हमेशा हमेशा रिस्क कैपिटल होती है इक्विटी शेयर कैपिटल इज अ रिस्क कैपिटल हो सकता है कि उन्हें डिविडेंड नहीं भी मिले प्रॉफिट नहीं हुआ हो सकता है कि कंपनी बंद कर दे के टाइम पे अगर उनका नंबर नहीं आया अगर उनका नाम ही नहीं आया तो उन्हें कैपिटल रिटर्न भी नहीं मिले और ये इतनी सारी रिस्क तो उन्हें झेलनी पड़ती क्योंकि देखो ना कोई अपना होता है ना अपना तो उसे वो अपने पन की परीक्षा भी देनी पड़ती है इक्विटी शेयर्स वालों की ये सच्ची परीक्षा है दो बातों की कि आपको डिविडेंड नहीं मिलेगा तो क्या चल जाएगा आपको लास्ट में कैपिटल नहीं मिलेगी तो क्या चल जाएगा 100 परसेंट ये परीक्षा से वो गुजर के हमारे रियल ओनर्स होते हैं पर बात आती है पार्टीशन वालों की पार्टीशन पी फॉर पार्टीशन यानी कि पी फॉर प्रेफरेंस या बली आप ये समझ लो कि पी फॉर प्रेफरेंस तो पी फॉर पहले प्रेफरेंस वालों को दो सबसे बेस्ट फ्यूचर सबसे बेस्ट दो बेटा कौन से फ्यूचर्स मैं कल भी डिस्कस कर चुका हूं आज फिर से करा रहा हूं क्योंकि आज का क्वेश्चन ही है व्हाट यू मीन बाय द प्रेफरेंस शेयर्स एंड एक्सप्लेन इट्स फ्यूचर्स देखो दो बातों दो बातें जिनकी वजह से ना उन्हें आइडेंटिफिकेशन मिल रहा है देखो बेटा अगर आप किसी कंपनी में जॉब कर रहे हो अगर आप किसी कंपनी में जॉब कर रहे हो तो बेटा आपके पास प्रूफ क्या होगा कि आप कंपनी में जॉब कर रहे हो आपके पास वो जॉब कार्ड होगा जिस तरह से कॉलेज में आईडी पहन के जाते हैं ना तो आपके पास वो जॉब कार्ड होगा या आपके पास वो कंपनी का आईडी होगा इसी तरह से प्रेफरेंस वालों का भी वो आईडी है किस बात का आईडी दो बातों का आईडी आईडी में दो बातें लिखी हुई है कंपलसरी रूल्स एंड रेगुलेशन में दो बातें कि पहले पहले तो आपको केक कट करके पीस पहले खिलाया जाएगा वॉट यू मीन मतलब केक कंपनी का प्रॉफिट वॉट मीन मतलब पीस डिवाइड करके उसे डिविडेंड पहले दिया जाएगा ये आईडी पे दो बातें लिखी हुई है किसकी आईडी प्रेफरेंस वालों को पहचानने की आईडी उनकी पहचानने की यूनिक आईडी ये है कि पहले तो वो प्रॉफिट कंपनी का प्रॉफिट डिवाइड करके उन्हें पहले पहले डिविडेंड दिया जाएगा नंबर टू आईडी का नंबर टू रूल ये है कि अगर कंपनी वाइंड अप हो गई बंद हो गई तो बेटा पहले पहले जो कैपिटल है ना उन्हें दी जाएगी और उसके बाद इक्विटी शेयर होल्डर्स और कैपिटल पहले पहले कर्जदारों को दी जाती है क्रेडिटर्स डिपेंसर होल्डर्स उसके बाद शेयर होल्डर्स शेयर होल्डर्स में पहले पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स और उसके बाद पैसे बचे तो इक्विटी शेयर होल्डर्स ये उनकी दो यूनिक 
आइडेंटिफिकेशन है या ऐसे समझ लो सच बताओ सिंपल लैंग्वेज में ये आधार कार्ड है उनका और उनके आधार कार्ड पे ये दो फीचर्स लिखे हुए कि क्या फीचर्स है पहले तो प्रेफरेंस उन्हें दिया जाएगा फॉर पेमेंट ऑफ द डिविडेंड और सेकंड प्रेफरेंस भी यानी कि उन्हें भी दिया जाएगा फॉर द रीपेमेंट ऑफ कैपिटल और ये दोनों बातें इक्विटी शेयर होल्डर्स को नहीं है क्योंकि उनको वो परीक्षा है जो इनकी परीक्षा है वो उनकी आईडी है स्टार्टिंग आई एम स्टार्टिंग द लेक्चर देखो व्हाट डू मीन बाय प्रेफरेंस शेयर्स एंड एक्सप्लेन इट्स फीचर्स काफी इंटरेस्टिंग है बेटा आपका जो वो पैराग्राफ है ना वो पैराग्राफ मैंने डार्क बोल्ड वर्ड्स में कर दिए जैसे आप अच्छे से रीड कर सको और कंपलसरी अच्छे से इजी लैंग्वेज में लिख सको देखो प्रेफरेंस शेयर्स आर दो शेयर्स एकदम स्ट्रेट होके बैठ जाओ आपका बैकबोन स्ट्रेट हो जितना आपका बैकबोन स्ट्रेट होगा ना उतना आपके माइंड को ब्लड सप्लाई होगा कंसंट्रेशन पूरा यहां पे होगा प्रेफरेंस शेयर्स आर दो व्हिच कैरी द प्रेफरेंशियल राइट्स आधार कार्ड की बात कर रहे हैं उसके आईडी की ओवर द इक्विटी शेयर्स इन द मैटर ऑफ नंबर 1 पेमेंट ऑफ डिविडेंड नंबर टू एंड रिटर्न ऑफ कैपिटल डिविडेंड भी आपको पहले देंगे क्योंकि आपका नाम प्रेफरेंस है तो आपको प्रायोरिटी दी जाएगी ये उनका हक है ये उनके लिए रूल बनाया गया ये उनके लिए कानून है सेकंड रिटर्न ऑफ कैपिटल उन्हें कैपिटल भी पहले दिया जाएगा अगर कंपनी बंद हुई तो बंद होने के टाइम पे पहले उन्हें दिया जाएगा उसके बाद इक्विटी शेयर होल्डर्स को आगे इट मींस दैट द पेमेंट ऑफ डिविडेंड फर्स्ट मेड टू द प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स देन टू द इक्विटी शेयर होल्डर्स एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी क्लोजर ताला लगाओ ताला लगा के बंद कर दो कंपनी एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी क्लोजर कैपिटल ऑफ द प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स इज रिटर्न फर्स्ट देन द कैपिटल ऑफ रिटर्न टू द इक्विटी शेयर होल्डर्स पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पैसे देंगे उसके बाद इक्विटी वालों को देखो कुछ बातें कुछ बातों की बात करूं तो मैं फ्यूचर्स पे आना चाहूंगा देखो फ्यूचर्स पे क्या लिखा हुआ है प्रायोरिटी बेटा प्रायर यानी कि प्रायोरिटी प्रायर यानी कि प्रायोरिटी प्रायर रीपेमेंट ऑफ कैपिटल देखो रीड कर रहा हूं मैं इन बातों को प्रायर रीपेमेंट ऑफ कैपिटल कर चुके कि आपको पहले हक बनता है आपका आपका पहले हक बनता है कि आप पहले पैसे लेके चले जाओ एक से तो रिश्ता तोड़ दो तोड़ दो यानी पहले आप पैसे ले लो प्रेफरेंस वालों को पैसे दे दो उन्हें साइड कर दो उसके बाद जो पैसे बचे इक्विटी वालों को दो द प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ओवर द राइट्स ऑफ द इक्विटी शेयर होल्डर्स इन केस ऑफ रीपेमेंट ऑफ कैपिटल इट सेव्स द प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स फ्रॉम द कैपिटल लॉसेस यानी यानी आपके आईडी की वजह से आपके आधार कार्ड की वजह से आपके वो यूनिक फ्यूचर की वजह से आप बच जाते हो इससे रिस्की कैपिटल से कल को आपके देने के बाद कंपनी की कैपिटल खत्म हो जाए पर बात में वर्ष आपके देने के बाद खत्म होगी आपके टाइम पे नहीं होगी आपके देने के बाद खत्म होगी तो वो लॉस कौन चलेगा बेटा वो लॉस इक्विटी शेयर होल्डर्स ले लेंगे देखो सेकंड पॉइंट वोटिंग राइट्स ना बिल्कुल भी नहीं आप एकदम अपने नहीं हो कौन बेटा आप कौन बताओ आप यानी आप नहीं बच्चे मेरे अपने हैं सारे बच्चे जो वीडियो देख रहे हैं वाली वो क्लासेस के हो या उसके अलावा कोई उनके फ्रेंड्स हो बच्चे हमारे अपने हैं अपने यानी वो बेटा प्रेफरेंस वाले आप एकदम अपने नहीं है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स वाले एकदम अपने नहीं है क्यों क्योंकि उनके बीच में पार्टीशन तो एकदम अपने कौन है एकदम अपने इक्विटी वाले और इक्विटी वालों को हक है बिल्कुल हक है वीक मीटिंग में आना वोट देना बुक्स ऑफ अकाउंट्स चेक करना और डिविडेंड लेना ये सारे हक प्रेफरेंस वालों को नहीं है एक्सेप्ट खाली डिविडेंड लेने का बस प्रेफरेंस वालों को सिर्फ एक ही हक है ओनली एंड ओनली वन राइट टू रिसीव द डिविडेंड आप खाली डिविडेंड लोगे और वो भी फिक्स्ड रेट पे फिक्स्ड रेट यानी अगर साल में 10 परसेंट पूरे साल का 10 परसेंट आपको हम डिविडेंड दे रहे हैं तो बेटा एवरी ईयर टेन परसेंट ही मिलेगा भले हम कितना भी ज्यादा कमाए या कितना भी कम कमाए उसके अलावा आपको कोई हक नहीं है अगर अगर हमें लगा हमें यानी मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी अगर कंपनी के मैनेजमेंट को लगा कि शायद आपको मीटिंग में बुलाना चाहिए कि शायद आपके लिए मीटिंग कंडक्ट करनी चाहिए तो आपको इन्फॉर्म किया जाएगा और फिर आप आ सकते हो नहीं तो नॉर्मली बेसिस पे नॉर्मली रूटीन पे नॉर्मली एनुअल जर्नल मीटिंग पे आपको आने का कोई भी हक तो नहीं है आओगे नहीं तो वोट कैसे दोगे घर पे थोड़ी बैठ के वोट देंगे आओगे नहीं तो वोट कहां से होगा देख प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स डू नॉट है नॉर्मल वोटिंग राइट नॉर्मल डेली सिचुएशन
सिचुएशन में तो नहीं होगा दी कैन वोट ओनली वो दे सकती है अगर ओनली द मैटर्स विच इफेक्ट द इंटरेस्ट डायरेक्टली अगर उनके ऑपोजिट में कोई बात होगी या उनके खिलाफ कोई बात होगी जिससे उनके इंटरेस्ट को यानी कि वो रेस्पॉन्सिबिलिटी को उनके पैसों को उनके कैपिटल को कोई इफेक्ट हो रहा है तो मीटिंग अरेंज की जाएगी उन्हें बुलाया जाएगा देखो दे डू नॉट इंजॉय द वोटिंग राइट एंड कंट्रोल द अफेयर्स ऑफ द कंपनी अफेयर्स यानी कि एक्टिविटीज कंपनी की मैनेजमेंट कंपनी की एक्टिविटीज को अफेयर्स वर्ड भी शॉर्ट फॉर्म में यूज किया जाता है थर्ड फेस वैल्यू याद करो बेटा याद करो मुझे बताओ मेरा लेफ्ट हैंड मेरा लेफ्ट हैंड यानी कि वो इक्विटी शेयर होल्डर्स अगर इक्विटी शेयर होल्डर्स की मैं बात करूं ना तो इक्विटी शेयर होल्डर्स की जो फेस वैल्यू होती है ना वो होती है रुपीज टेन दस रुपए का एक शेयर होता है इक्विटी प्रेफरेंस की बात करें ना तो उनकी फेस वैल्यू थोड़ी ज्यादा होती है थोड़े से महंगे होते हैं उनकी फेस वैल्यू होती है रुपीज हंड्रेड सौ रुपए से स्टार्टिंग होती है वन फिफ्टी टू हंड्रेड एंड सो ऑन डिपेंड्स अपॉन द गुडविल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन आपकी कंपनी के प्रेफरेंस शेयर चार सौ रुपए के तीन सौ रुपए के कुछ कॉस्टली है तो आपकी कंपनी की गुडविल भी क्यों नहीं होगी नॉर्मली नॉर्मली केस में प्रेफरेंस शेयर हंड्रेड रुपीज से स्टार्ट होते हैं देखो द फेस वैल्यू ऑफ द प्रेफरेंस शेयर इज रुपीज हंड्रेड ओनली फेस वैल्यू इज द वैल्यू फेस वैल्यू हमारी नहीं प्रेफरेंस शेयर की फेस वैल्यू इज द वैल्यू रिटर्न ऑन द शेयर सर्टिफिकेट जो उस पन्ने पे कागज के टुकड़े पे आपको लिख के दिया है ना उसे कहते हैं एफ वी फेस वैल्यू फेस वैल्यू इज द वैल्यू विच इज रिटर्न ऑन द शेयर सर्टिफिकेट मार्केट वैल्यू मे बी डिफरेंट देन द फेस वैल्यू हो सकता है कि सौ रुपए का शेयर मार्केट में एक सौ बीस में इशू हुआ है सौ रुपए का शेयर मार्केट में एक सौ बीस में तो बताओ तो मुझे मुझे बताओ कि मैं पार की बात कर रहा हूं या प्रीमियम की अगर आपने ध्यान से सारे लेक्चर्स देखे ना तो बच्चा समझ जाएगा कि सर आप बीस रुपए ज्यादा बोल रहा और ज्यादा बोलना प्राइस के लिए यानी कि वो प्रीमियम है नेक्स्ट नहीं आपको नहीं दिया जाएगा नो पहले नहीं क्यों कहा मैंने लिखा हुआ है नो आपको सालों की जमा पूंजी में से जो हमने सालों पैसे जमा किए आपको सालों की जमा पूंजी में से मुफ्त में फ्री बोनस यानी कि फ्री ऑफ कास्ट फ्री में आपको दे रहे हैं आपको नहीं दिया जाएगा आपको एकदम अपने वालों को दिया जाएगा बाकी प्रेफरेंस वालों को नहीं दिया जाएगा नो बोनस शेयर या नो बोनस शेयर एंड राइट शेयर ना तो आपसे राइट शेयर इशू किए जाएंगे और पैसे कलेक्ट किए जाएंगे ना तो आपको मुफ्त में बोनस दे रहे हैं भाई मुझे बताओ मुझे सिंपल सी बात बताओ कि हम प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स वालों को बोनस क्यों नहीं दे रहे और इक्विटी वालों को क्यों दे रहे बेटा मन में सवाल तो क्रिएट करो देखो आपका ना ध्यान होना चाहिए कि सर क्या कह रहे सर कह रहे हैं कि इक्विटी शेयर होल्डर्स वालों को बोनस शेयर देंगे और सर ने कहा है कि प्रेफरेंस वालों को बोनस शेयर नहीं देंगे क्यों मेरे कहने से नहीं नहीं मेरे कहने से नहीं बेटा देखो जो दुख में काम आया ना दुख में जो दुख में काम आया यानी जीवन का असली साथी है वो हमारा हमारा असली फैमिली मेंबर है इक्विटी वाले दुख में काम आ रहे प्रॉफिट नहीं कमा रहे तो डिविडेंड नहीं मांग रहे प्रॉफिट ज्यादा कमा रहे तो डिविडेंड हम ज्यादा दे रहे हैं इसी तरह से प्रेफरेंस शेयर वाले में दुख में थोड़ी काम है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स वालों का जो डिविडेंड होता है एक एग्जाम्पल के तौर पर पूरे साल में टेन तो 10% कैसे भी करके देना है बस खाली प्रॉफिट होना चाहिए प्रॉफिट कम है तो भी 10% परसेंट प्रॉफिट ज्यादा है तो भी 10% तो बेटा ये दुख में तो काम ही नहीं आ रहे ना हमारे साथ ही नहीं है ना दुख के साथ ही नहीं है तो जो दुख के साथ ही नहीं है वो बोनस शेयर्स लेने का हक नहीं लेते जो दुख में साथ नहीं दे रहा है उन्हें हम मुफ्त में कोई भी चीज नहीं देंगे उन्हें बोनस शेयर्स नहीं देंगे देखो मैं रीड कर रहा हूं इस बात को नाइटर ना तो बोनस शेयर्स मिलेगा और ना ही राइट शेयर्स इश्यू होंगे अवेलेबल फॉर द पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स ये बेटा प्रेफरेंस शेयर्स के टाइप्स है प्रेफरेंस शेयर्स में भी टाइप्स होते हैं कोई भी टाइप का प्रेफरेंस शेयर्स हो मोस्टली जो लिखा हुआ है ऐसे टाइप्स के प्रेफरेंस शेयर्स को बोनस शेयर्स और राइट शेयर्स इशू नहीं किए जाते देखो आगे आगे की अगर मैं बात करूं तो मैं नेक्स्ट पॉइंट पे आ रहा हूं नेक्स्ट पॉइंट यानी आपकी फिफ्थ वन डू नॉट अटेंड द शेयर होल्डर्स मीटिंग नहीं आपको नहीं आने आप घर पे ही बैठे आप यानी कौन बेटा प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स वाले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को साइड कर दो उन्हें कहो कि आप घर पे ही बैठो जो मीटिंग कंडक्ट की है वो किसके लिए की मुझे बताओ जो मीटिंग कंडक्ट की वो एकदम अपने वालों के लिए की है एनुअल 
जनरल मीटिंग छोटी शेयर होल्डर्स का हक को बनता है उस मीटिंग में आना फ्रेंड शेयर होल्डर्स वालों का आपको नहीं बनता है आप मीटिंग में नहीं आओ आपको नहीं बुलाया है हमने देखो जब आपके प्रति कोई बात सही नहीं हो आपका हक को छीनना चाहे या आपके अगेंस्ट में कोई बात हो तो फिर आप तब ही नहीं आ सकते हो लेकिन तभी आ सकते हो अगर ऐसी कोई बात नहीं है तो फिर आपको नहीं बोला जाएगा नॉर्मली रूटीन में नहीं बोला जाएगा सो दे के नॉट पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी आप हमारी कंपनी के मैनेजमेंट से भी बात नहीं कर सकते उनके डिसीजन में भी इंटरफेयर नहीं कर सकते नेक्स्ट ये बात है ये जरूर बात है सिक्स पॉइंट आपके फेवर में है आपके यानी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स वालों के फेवर में है प्रेफरेंस पहले प्रेफरेंस प्रायोरिटी दी जाएगी एट द टाइम ऑफ डिविडेंड पेमेंट यानी एट द टाइम ऑफ पेमेंट ऑफ डिविडेंड द प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स विल गेट द प्रेफरेंस प्रायोरिटी आपको ज्यादा इज्जत दी जाएगी ज्यादा पहले आपको वैल्यू दी जाएगी किन बातों में डिविडेंड देने के टाइम पे देखो पेमेंट ऑफ द डिविडेंड कंपनी विल पे डिविडेंड फर्स्ट टू द प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स कंपनी के पास 1000 प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स है 1000 तो बेटा 1000 प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पहले डिविडेंड दे दो पहले 1000 प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स वालों को खुश कर दो उनका हक दे दो उसके बाद आपके पास जितना पैसा बच रहा है जो अमाउंट बच रहा है वो नेट प्रॉफिट आप इक्विटी वालों में डिस्ट्रीब्यूट करो लिखा हुआ क्लियरली द कंपनी विल पे डिविडेंड फर्स्ट टू द प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स एंड देन टू द इक्विटी शेयर होल्डर्स सेवेंथ वन पता है सेवेंथ वन की बात करो तो मेरे बच्चों को सेवेंथ पॉइंट भी अच्छे से पता है मैं फिर भी रीड कर रहा हूं फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड देखो बेटा मैं इसकी मीनिंग थोड़ी क्लियरली बता रहा हूं फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड एक्चुअली क्या होता है नहीं तो मैंने अभी तक फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड खाली 10% का है ये देखो एक एग्जांपल बेटा कंपनी का नेट प्रॉफिट डिविडेंड की मीनिंग मैं काफी क्लियरली बता चुका हूं कि डिविडेंड की मीनिंग क्या होती है मैंने एग्जांपल भी दी है आपको याद करने की जरूरत ही नहीं डिविडेंड यानी क्या मैंने एग्जांपल दिया है कि आप केक कट कर रहे हो कंपनी का नेट प्रॉफिट केक यानी क्या बेटा कंपनी का नेट प्रॉफिट समझो समझो कंपनी का नेट प्रॉफिट है टेन करोड़ दस करोड़ और दस करोड़ में से हमें डिविडेंड निकालना है और प्रेफरेंस वालों को और इक्विटी वालों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना है तो टेन करोड़ में से एक हिस्सा से फॉर टेन करोड़ में से दो करोड़ रुपया एक एग्जाम्पल दस करोड़ में से दो करोड़ रुपया हमने निकाला इसके लिए बेटा पहले 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 वो दो करोड़ रुपया आप उन वन थाउजेंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स में दोगे उसे कहा जाता है फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड तो दो करोड़ रुपया क्या है दो करोड़ रुपया फिक्स अमाउंट है एकदम फिक्स आपकी कंपनी दस करोड़ कमा रही है तो भी दो करोड़ निकालोगे एक एग्जांपल आपकी कंपनी आठ करोड़ कमा रही है आपने अमाउंट डिसाइड किया दो करोड़ का आपकी कंपनी ने सिर्फ चार करोड़ कमाया है तो भी दो करोड़ आपकी कंपनी नुकसान में चली जा रही है नहीं दो करोड़ अगर आपका प्रॉफिट नहीं है तो आप नहीं दोगे अगर आपकी कंपनी लॉस में यानी कि आप बिल्कुल नहीं दोगे प्रॉफिट कम कमाए दो करोड़ ही कमाए तो उस हिसाब से जरूर दोगे जितना आपने उन्हें कहा है उतना आपको देना ही होगा देख फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड द अमाउंट ऑफ डिविडेंड पेएबल टू द प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स इज फिक्स्ड दिस इज रेट डिसाइडेड एट द टाइम ऑफ इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स इटसेल्फ ये उसी टाइम पे डिसाइड किया जाएगा जिस टाइम पे कंपनी प्रेफरेंस शेयर्स इशू करे यानी जिस टाइम पे आपको शेयर सर्टिफिकेट मिलेगा ना बनके उसी टाइम पे उसमें लिखा होगा उसमें लिखा होगा एट द रेट 9% एवरी ईयर पर एनम एट द रेट 10% पर एनम फेस वैल्यू पे फेस वैल्यू पे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दिया जाता है देखो आगे बढ़ रहा हूं नेक्स्ट एट वन नो कैपिटल एप्रिसिएशन देखो बेटा होता क्या है देखो कंपनी जिनका नाम बन जाता है जिनकी गुडविल मार्केट में बन जाती है ना वो कंपनी एवर ग्रोइंग होती है एवर ग्रोइंग यानी वो कंपनी की डिमांड वो कंपनी के प्रोडक्ट्स कंपनी की डिमांड कंपनी के प्रोडक्ट्स कंपनी की सेल और सेल के पीछे कंपनी का प्रॉफिट फिर से फिर से बता रहा हूं मैं फिर से देखो क्या कहा मैंने कंपनी की डिमांड 
यानी कंपनी के गुड्स के लिए डेवलप कंपनी के लिए प्रोडक्ट्स जो कंपनी बना रही है अच्छा उन प्रोडक्ट्स की सेल उस सेल के पीछे प्रॉफिट ये एवर ग्रोइंग होता है पैराशूट कंपनी पॉपुलेशन के हिसाब से पैराशूट ऑयल बना रही है पैराशूट कंपनी अगर 20 इयर्स ओल्ड है एग्जांपल 20 इयर्स पुरानी है बेटा तो मुझे ये तो बताओ क्या 20 सालों में पॉपुलेशन चेंज नहीं हुई 20 सालों में तो छोड़ो एवरी ईयर एवरी डे एवरी ईयर एवरी डे पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है तो पैराशूट का कंजम्पशन पैराशूट की डिमांड भी लास्ट 20 इयर्स से बहुत चेंज हुई होगी डेफिनेटली अच्छा पैराशूट की सेल्स भी 20 इयर्स से बहुत चेंज हुई होगी बहुत थोड़ी भी नहीं बहुत ज्यादा सेल्स बहुत चेंज हुई होगी तो प्रॉफिट भी बहुत चेंज हुआ होगा प्रॉफिट बहुत चेंज हुआ होगा तो डिविडेंड भी चेंज हुआ होगा यानी गारंटी देता हूं उस बात की जो पैराशूट कंपनी के इक्विटी शेयर होल्डर्स है ना और अगर उन्होंने लास्ट 20 इयर्स से डिविडेंड यानी कि लास्ट 20 इयर्स से शेयर्स परचेस किए लास्ट 20 इयर्स से डिविडेंड मिल रहा है उनका डिविडेंड स्लोली 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 बढ़ता जाएगा और जिस शेयर्स का डिविडेंड स्लोली स्लोली बढ़ता जाएगा उसकी डिविडेंड को छोड़ के उसकी कैपिटल एप्रिसिएशन होती है यानी डिविडेंड तो बढ़ रहा है उसे साइन रखो पर एक्चुअली एप्रिसिएशन क्या होगी एक्चुअली कैपिटल एप्रिसिएशन होगी यानी पैराशूट कंपनी के इक्विटी शेयर्स की डिमांड बहुत होगी अच्छा वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स बेटा जिन्होंने पैराशूट कंपनी के प्रेफरेंस शेयर्स परचेस की लास्ट 10 इयर्स से वो तो उधर के उधर ही है वो उधर के उधर ही है देखो कुछ-कुछ कैसे स्टूडेंट्स कैसे होते हैं समझो कोई स्टूडेंट 5th स्टैंडर्ड में तो 5th स्टैंडर्ड जो बच्चा है ना उसका माइंड सीरियस नहीं है वो सोच रहा है कि मैं 5th स्टैंडर्ड में हूं मैंने 50 परसेंट लिए सफिशिएंट है वो बच्चा 6th में आया उसने फिर 50 55 परसेंट लिए 7th में आया फिर 52 ली 8th में आया 55 ली तो 5th से लेके 8th तक आके पहुंच जाए चार स्टैंडर्ड पर है 5th 6th 7th 8th 4 साल में सीखा क्या है कुछ भी नहीं क्योंकि उसके माइंड में सीरियसनेस ही नहीं वो 55 तक ही रुका है पर सीरियसनेस किसके माइंड में इक्विटी वालों के माइंड में तो उसी तरह से लोग डिमांड ज्यादा किसकी करते हैं इक्विटी शेयर्स की और इक्विटी शेयर्स की डिमांड ज्यादा होगी तो उसकी कैपिटल उसकी मार्केट वैल्यू एप्रिशिएट ज्यादा होगी यानी कि शेयर्स की प्राइस ज्यादा बढ़ेगी मार्केट वैल्यू ज्यादा चेंज होती जाएगी वेयर इज कंसर्नड अबाउट द प्रेफरेंस शेयर्स ना के बराबर ना के बराबर यानी कि इतना चेंज नहीं है लॉस में उनकी शेयर्स की डिमांड उनके शेयर्स के पैसों का रेट इतना ज्यादा नहीं बढ़ेगा पैसों का यानी उनके शेयर्स की प्राइस का रेट इतना ज्यादा बढ़ेगा नहीं इतना ज्यादा एप्रिशिएट नहीं होगा देखो यही बात लिखी हुई है कि नो कैपिटल एप्रिसिएशन प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स सॉरी प्रेफरेंस शेयर्स डू नॉट गेट एनी बेनिफिट ऑफ द कैपिटल एप्रिसिएशन और इन अदर वर्ड्स कैपिटल एप्रिसिएशन इन केस ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स इज नॉट पॉसिबल इक्विटी शेयर्स 100 रुपए के 120 पहुंच रहे हैं 120 के 150 पहुंच रहे हैं 150 में से 190 जा रहे हैं ये इक्विटी शेयर्स स्टार्ट हुए थे 10 रुपए से इक्विटी शेयर्स स्टार्ट 10 से हुए थे 100 तक पहुंचे 100 में से 120 150 190 200 इतना आगे बढ़ गए प्रेफरेंस शेयर 100 के 100 गई क्योंकि उनका डिविडेंड फिक्स है उनका प्रॉफिट से कोई कंसर्न भी नहीं है प्रॉफिट है तो डिविडेंड है प्रॉफिट ज्यादा है तो भी डिविडेंड उतना प्रॉफिट कम तो भी डिविडेंड उतना प्रॉफिट नहीं है तो डिविडेंड नहीं है नाइंथ वन लास्ट लास्ट बट नॉट द लीस्ट देयर आर द टाइप्स ऑफ द प्रेफरेंस शेयर्स टाइप्स की अगर मैं बात करूं तो प्रेफरेंस शेयर्स में भी टाइप्स होते हैं और ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होगा बेस्ट क्वेश्चन है काफी इंटरेस्टिंग है वो मैं डायग्राम के थ्रू आपको समझाऊंगा अच्छे से दी दीस आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द प्रेफरेंस शेयर्स likely unlikely equity shares such as a participating preference shares ek type hai cumulative preference shares wo bhi type hai redeemable preference shares wo bhi type hai aap hal filhal beta just for a day hal filhal khali aap naam yaad kar lo kal kal jo aapka lecture hoga na kafi interesting hoga kyunki types of preference shares along with the diagram damn interesting bahut zyada interesting hai and damn important important bhi hai short notes ke point of view se there are the types of the preference shares cumulative preference shares participating preference shares convertible preference shares redeemable preference shares etc etc yes that's sufficient for today we'll meet again tomorrow aaj ka quote starting mein ho chuka hai quote of the day humne morning motivation morning enthusiasm mein complete kar liya we'll meet again tomorrow bye take care have a nice day